Lunio! Zeit zum Angeln! Wo bist du? Ja. Ja. Ossi ist doch schon noch gar nicht wach. Ja, lass uns Ossi aufwecken und dann gehen wir. Also wir sind auf dem Weg zu Oswaldo, den wir mitnehmen aufs Boot, um das Fischnetz rauszuholen. Denn wir wollen später lecker Krabben essen. Und wir zeigen euch, wie man die poolt. Stay tuned. Erstmal gucken wir, ob Oswaldo wach ist. Denn so wie die Jungs immer drauf sind, schlafen die bis mittags um zwei oder drei. Aber ist ja schon ein Uhr. Kann man auch mal aufstehen. Puh, riecht schon ganz schön nach Fisch. Ossi, Ossi. Ossi, hallo. Time for fishing. <lacht> We need to get the net out. Ja, yeah, let's go. Let's go. I guess Kadu is still sleeping. Ja. Yeah. Shining. The, the weather, weather is sweet. sweet. Yeah. Alright. So, now we will collect the fisher net and let's see what we have in it. Hopefully a lot of crabs. Or even some fishes would be even nicer. Yes. One, two, three more crabs. Last time I put my shoes here and when we came there were like downwind all the way. Oh ah, really? At least you found them. Yeah, I was coming here with like where are they? Unfortunately, our motor broke, so now it's time to pedal for the boys. Just a workout. Nice. Actually, the motor is still working. <laughs> no. no. Now, you are the motor. So here's our catch of the day. We have a lot of crabs and a really huge one. This one is like... It's like Lino's hand or even bigger. Now we try to figure out how we get them out of the net. Without breaking the net so much. Okay. Yeah. Yep. That's really tricky. The fishermen, they hate the crabs. Ah, good one. <laughs> Delicious. Yeah, it's nice. Careful. Let's see. Mm -hmm. Yeah, I always take by the back uh, uh, here. Yeah. Back legs. I know. I, I grew up with crabs. Actually, crab hunting was a big hobby of mine when I was a child. Cool. <laughs> yeah, this was quite a long time ago. <laughs> <laughs> Hello. Hello. Like tons of huh? Big cat. King crab. Ah, there you are. This is only one fish. One, two, no, one. How can you see that it's a female? So the female have like this. And like the this way and the males. Ah, it's yeah, completely white. One. Yeah. Not not the white, it's just the form of the of this. Yeah. yeah. Ah. Under here you must have a <laughs> this is like a triangle and this is more Yeah, then you open here and then a round you triangle. Uh, you have like the, the eggs inside here. Ah. I got a big bag of crabs. Yeah. I'm gonna Ooh. put them in my mouth. Ooh, yeah. <laughs> the song of you? No, don't know that song? No. Mr. Weeble Stuff. I've got a big bag of crabs here. I gotta put them in my mouth. Oh, yes. So, yeah, actually, we forgot to count them. We'll do it later. I don't think the crabs will eat this. It's okay, just put you on the side and put on it behind them. So this thing was alive with the water. It was moving. Shit. Easy. Shit, shit. What? It's a kind of sickness, this one. It's a kind of virus we get in the, in the animals. Get out in the turtles and so on and make the turtles sick. No. 
How do you know that the rye was in, an, is in the fish? Oh, this small uh, yeah. oysters. The white one on top of the crab. Ah. Just scratch it off and it goes. Hmm. Na, Levi, wen wirst du da gleich essen? Die hier. So now it's time for cooking. I prepared already um, the hot water. It has to boil a bit more. And then we put um, some lemons inside, some garlic and onions. So now we're gonna put all these vegetables. That will help me. Can you do that? Gadu is preparing some couscous for dinner. The water is boiling. So then we're gonna put the crabs inside. They're already nearly dead. It's not moving anymore. Hey. So now we actually murdered them with sweet water. Look. Oh, really? The shells are alive. Yeah, because if you, if you knife them, they're not dead. They don't have a central brain as humans or something like that. They just have nerves in their whole body. So you can't murder them. If you put it in the water, they will die in a few It's seconds. But I guess that's What? the most nicest way to die. Just to Swallow. get uh, <laughs> some sweet water in your body and then you, you fall asleep or something like that. <laughs> Think positive. I hope they just fall asleep. I guess this is too small. Huh? It's too many crabs. How many you put there? One. Four, five, five, six. Einfach Zeit, die Krabben zu essen. Und ich zeige euch, wie man die am besten auseinander nimmt. Und zwar ist das Einfachste, erstmal die Arme zu entfernen. Auf die konzentrieren wir uns später. So, und wenn alle Arme ab sind, dann kann man äh, den oberen Teil abheben. Den ganzen Panzer. Hier. Mhm. In der Muschel kann man das öffnen und zur Seite legen. Und dann haben wir an dieser Stelle die, die Kiemen. Kann man essen, schmeckt aber nicht besonders gut. Also am besten das hier wegmachen. Dann teile ich den auch noch einmal in der Mitte. Aber jetzt hat man hier die Hälfte schon ausgespart. Und auf der Seite sehen wir jetzt das ganze Krebsfleisch. Und dieses ganze Krebsfleisch hier auf dieser Seite, da können wir jetzt einfach einmal mit, der, mit dem Finger drunter. Und dann wenn wir den Teil rausholen. Und dann haben wir hier ein dickes Stück Krebsfleisch. Lecker? Ziemlich gut. Das ist eigentlich der beste Teil. Aber dann gibt es ja noch einen Teil, ne? Genau, dann kann man den noch weiter auseinandernehmen. Mhm. Noch eine kleine Teile. Und dann kann man hier drin noch die einzelnen Segmente an Fleisch rausnehmen. Ja, also alles, was weiß ist, kann man eigentlich essen. Alles, was weiß und weich ist. Mhm. Und dann, die Scheren sind auch sehr lecker. So sieht man hier schon, da ist viel Fleisch drin. Kann man ein bisschen mh, aussaugen. <lacht> und am besten bricht man sie auf beiden Seiten, so hier und hier. Dort einmal abbrechen und aufmachen. Und dann auf der anderen Seite genau dasselbe. Und dann kann man hier <lacht> das Fleisch ah, ja. Ah. Ist gut? Ziemlich gut. Und dann ist vorne an der Schere auch noch was, ne? Ja, und vorne machen wir genau das gleiche. Einmal an jeder Seite aufbrechen. Dann... Ja. Aber den großen ist ganz schön schwierig. Und dann kommt es da gleich mit raus. Dann hat man hier das riesige Stück Fleisch. Dann bleibt in der Mitte nur so ein Strang der eigentlich hier für die Bewegung der Dinger zuständig ist. Eine Sehne, ne? Glaube ich. Ja. <lacht> ja, so ist meine Krabbe. Schmeckt ziemlich gut. Und gar nicht mal so fischig. Und wie viele haben wir noch mal gefangen? Also das hier waren insgesamt 21 Stück. Ja, nachdem man die Krebse gegessen hat, riechen die Hände ein bisschen streng und stinken nach Fisch. Und da empfiehlt es sich, Kaffee zu nehmen, ein bisschen auf die Hände zu kippen. Ein bisschen Spüli dazu. Und dann die Hände waschen. 
und dann schön zusammen reiben, möglichst lange überall mm. und dann riechen sie nicht mehr nach Fisch. Ozzy, did you like our crepes? Mm. <lacht>